这一锅炒六百斤，这样炒有锅气味，它才吃得口里香。哪怕每天两万斤、三万斤，我们都要这样炒。很多炒都是直接在锅里面煮的。我们就是用的最普通的调料，出不来那种神奇的味道。吃了之后，七天八天都忘不了。你说一吃，你七八天你都忘不了那个味儿，那得是一个什么味儿啊？祥罗来了，今天这我们第三车到了，一车可以装一点三万斤，我们直接采用这个冷链车，保证它的鲜活。我们这一车全部都是农户散养的田螺，十几个工人专业的在外面去收田螺。我们田螺拖回来以后，先清洗，然后再进行一个三天的养殖。你看，我们这个田螺都是越南本地的，都是小龙虾清水池里面混养，当地的农户都特别的淳朴。我们越南现在养殖规模已经达到一百万亩了，仅次于湖北荆州。等我们再做大做强的时候，我们可能就会把湖北的田螺也全部收回来。像安徽那边的产量确实也挺大的，但是他们那边确实不太适合。这一筐就是一吨，我们这里大概有四十多个筐。我们田螺在这里至少要经过三天的养殖。我们为什么要用当地的螺呢？我们的自然水啊，喝着都是甘甜的。你说这样的好水质养出来的螺，它能不好吃吗？我经常有很多朋友到岳阳这边来，他喝自来水，他觉得比矿泉水还好喝。在这里养了一天的螺丝了，现在都已经吐出来了。这个个头是不是越大越好？不是这样子的，选田螺的话就是要中等个头，太大个的话，说实话它的那个肉啊。太老了，这个田螺分不分公母呀？啊，这个田螺其实它是没有公母之分的，它是卵生繁殖的，它对这个水温的要求是特别高的。为什么我们要选择当地的田螺呢？就是水温能控制在二十到二十八度，水温高了跟水温低了的话，这个田螺它就不长。田螺焯水。出锅，你像这个超声波清洗的话，它能把坏掉的田螺、空壳的田螺、田螺的这个螺帽啊，把它清洗出来的。这个剪螺尾的机器啊，相当于一百多个人在这里剪，然后这个准确率能达到百分之九十九。我们这个洗螺机啊，跟那个洗衣机的原理是一样的。这个机器一次可以洗一吨，三百六十度无死角的去清洗，一次要洗四十五分钟。田螺这个行业真的很简单，它就是要不停的清洗，不停的清洗。我们洗了七次，这还不是最终的成品，我们还要继续洗。所以说田螺这个没有什么神秘的，就是洗，洗就完了。你干了多久了？啊、呃，我这边虽然只干了三个月，但是我们这个厂干了有十多年了。我是从我岳父手上接过来的嘛，我第二代嘛。它主要是挑什么的呀？主要就是把一些坏掉的螺跟一些品相不好的螺把它筛选出来。这一步暂时还没有机器能够代替。我们这一百斤螺就能筛出来这么多，有空壳的，对吧？里面还有石头。什么油啊？菜油，这样混合用的话，它吃起来它的香味就更好。一锅要放四十斤油，这个里面有很多香辛料啊，我们配料的。我们这个牛大骨就要用到三百多斤，老母鸡早是三吃吃打底，要熬一晚上，熬了一晚上之后只能出两千斤的高汤。你看，这好大的。牛骨头，这是两刀的量哈，基本上都洗的那这种泛白的样子，螺尾基本上都是剪掉的，螺帽也是去掉了哈，轻轻一挑就出来了。但是尾部这节是不能吃的，大部分是那个辣味然后后味有点麻味